हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सीए योगेश कुमार अग्रवाल आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का एक टॉपिक है जो आपके कई एग्जाम्स में काम में आ सकता है इसका बेसिक अपन स्टार्ट बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको स्टेटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि स्टेटिक्स का क्या मतलब होता है स्टेटिक्स हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं द वर्ड स्टेटिस्टिक्स हैज बिन ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड स्टेटस विच मीन्स ए पोलिटिकल स्टेट मतलब ये स्टेटिक्स जो वर्ड है ये पॉलिटिकल पॉलिटिकली काफी यूज में आता था पहले जो अब अपने कई सब्जेक्ट्स में यूज में आने लगा है जैसे मैथमेटिक्स में इकोनॉमिक्स में सब चीजों में स्टेटिक्स काम में आने लगा है शुरुआत में इसकी जो इसकी शुरुआत हुई थी वो पॉलिटिकल कारणों से हुई थी इसके अलावा इसका एक तो लेटिन वर्ड हो गया स्टेटस इसके अलावा एक इसका इटालियन वर्ड है स्टेटिस्टा और एक जर्मन वर्ड है स्टेटिस्टिक इन तीनों का मतलब पोलिटिकल स्टेट से ही है ये लेटिन वर्ड तो स्टेटस है इटालियन वर्ड स्टेटिस्टा है और जर्मन वर्ड है स्टेटिस्टिक इससे आपका ये कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि है ना ये स्टेटिक्स का शुरुआत कौन से वर्ड से हुई है या किस भाषा से लिया गया है तो आप इस इसको ध्यान में रख रखें इस बारे में आगे है तो फॉर सेवरल डिकेट द वर्ड स्टेटिस्टिक्स वॉज एसोसिएटेड सोलली विद द डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर मतलब इसका क्या है कि पहले जो यूज होता था केवल फिगर्स को और फैक्ट्स को डिस्कलोज करने के लिए ही इसको काम में लिया जाता था Pertaining to the economics, demographic and political situation prevailing in a country, usually collected and brought out by the local government. तो generally government इसका use करती थी जो भी अपने census है या जनगणना वगैरह में इसका use किया जाता था data collect करने के लिए Statistics is a tool in the hand of mankind to translate complex facts into simple and understandable statement of facts. मतलब जो कठिन अपने तथ्य होते हैं या data होता है उनको सिंपल और समझने योग्य भाषा में कन्वर्ट करने के लिए स्टेटिक्स का अपन काम में लेते हैं इसके अलावा इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि स्टेटिक्स क्या अपन की अगर डेफिनेशन देना चाहेंगे तो क्या क्या इसमें ध्यान रखना है अपन को स्टेटिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स मतलब इसमें अपन कोई हाइपोथेटिकल फिगर्स या मनमर्जी के फिगर्स अपन नहीं डाल सकते हैं इसमें जो फैक्ट्स होते हैं केवल वही इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं स्टेटिक्स आर अफेक्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ कॉजेस मतलब कई कारणों से इसको ये डेटा जो है अफेक्ट होता है जैसे अपन किसी से कोई डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो अगर सामने वाला अपन को गलत बताएगा तो वो डेटा भी अपना गलत हो जाएगा तो कई कारण हो सकते हैं उसका अफेक्ट होने के उसकी मेंटल स्टेट पर भी डिपेंड करता है स्टेटिस्टिक्स आर ऑलवेज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड मतलब स्टेटिक्स में जो भी डेटा होता है वो सारा न्यूमेरिक्स में होता है मतलब वन टू थ्री फोर इस तरह का डेटा होता है जो भी अपन गणित के जो भी शब्द यूज करते हैं मतलब इसमें क्वालिटी वगैरह को ध्यान जैसे नहीं, बत, नहीं बताया जाता है कि छोटा बड़ा लंबा छोटा इस तरह का नहीं बताना है न्यूमेरिकली आपको एक्सप्रेस करना है स्टेटिस्टिक्स शुड बी एनोमरेटेड और एस्टिमेटेड मतलब या तो एनोमरेट मतलब क्या होता है कि आप इसमें किसी पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप उससे जाके पूछ रहे हो कि आपकी हाइट क्या है आपकी इनकम कितनी है तो वो इनोमरेटेड हो गया मतलब आपने उससे पूछ के लिखा है उसको तो वो एग्जैक्ट डेटा हो गया एक होता है एस्टिमेट बेसिस पे मतलब आपने अपनी मर्जी से अंदाजा लगाया कि भाई इसमें इसकी इनकम ये हो सकती है इस आदमी की तो वो इन एस्टिमेटेड हो गया स्टेटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर स्टेटिक्स मतलब डेटा डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या है एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए कि पहले इसका पूरा प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा कोई भी डेटा आप इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो तो उसके लिए स्टेटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पज तो एक कोई पर्पज होता है उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करो जैसे गवर्नमेंट जनगणना करवाती है तो वो किस लिए करवाती है ताकि कोई भी पॉलिसी या प्लान उसके हिसाब से बना सके बीपीएल के लिए डेटा कलेक्ट करती है कास्ट वाइज डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वो सब क्या किस लिए किया जाता है कोई ना कोई इसका पर्पज होता है उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है स्टेटिस्टिक्स शुड बी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर इसके अलावा क्या है कि जो डेटा होता है वो आपको एक मतलब पैरल आपको प्रेजेंट करना पड़ता है मतलब आप जैसे किसी एक पर्सन की एज ले रहे हो तो उसके साथ उसके सामने दूसरे पर्सन की भी एज लेनी पड़ेगी आपको ऐसा नहीं है कि आपने इसकी एज ले ली और दूसरे पर्सन का वेट ले लिया तो इस तरह से डेटा को प्रेजेंट करोगे तो उससे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाएगी तो ए, एक दूसरे के रिलेशन में इसको प्रेजेंट करना जरूरी है ताकि कंपेरिजन आसानी से किया जा सके स्टेटिक्स में भी डिफाइंड एज द कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा तो इसमें कई सारी चीजें हो गई एक तो कलेक्शन हो गया सबसे पहले तो अपन डेटा को क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे 
कलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं वो अपन आगे के चैप्टर्स में देख सकते हैं इसके अलावा प्रेजेंट करना पड़ता है तो प्रेजेंटेशन में अपने पास एक तो टेबुलर मेथड होता है जिसमें अपन टेबल बना के डेटा को प्रेजेंट करते हैं जैसे टेबल बना दिया अपन ने रोज एंड कॉलम्स से मिलकर टेबल बनती है तो इसमें अपन डेटा दिखा सकते हैं कि जैसे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए ये एज हो गई उनकी इस तरह से एक होता है कि प्रेजेंटेशन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है अपन इसमें ग्राफ बना के डेटा को प्रेजेंट करते हैं इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं अपन इसके अंदर तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया एनालिसिस फिर उसके बाद में कुछ ना कुछ उसका एनालिसिस किया जाता है मतलब डेटा आपने कलेक्ट तो कर लिया उसके उसके बेसिस पे आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा तो डेटा एनालिसिस के लिए कई टेक्निक्स है जैसे मीन निकाल लिया आपने उसका एवरेज कर लिया या फिर उससे ना कोई दो डेटा का को आपने निकाल लिया कि क्या रिलेशन है उनके बीच में तो वो क्या हो गया एनालिसिस हो गया इसके बाद में इंटरप्रिटेशन मतलब जो भी आपका मेन का रिजल्ट आया या कोरिलेशन का रिजल्ट आया उससे आपने क्या डिसीजन लिया या क्या मतलब उसका निकाला कि कि आपका जो एवरेज मार्क्स है वो स्टूडेंट्स के कितने हैं सब पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या फिर वेट कितना है स्टूडेंट्स का तो ये सब किस पे करते हैं अपन न्यूमेरिकल डेटा पे करते हैं इसके अलावा स्टेटिक्स के कुछ लिमिटेशन भी हैं स्टेटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम्स मतलब आप एक अकेले स्टूडेंट की एज या एक अकेले स्टूडेंट से मार्क्स ले लोगे तो उससे आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे कि ये बच्चा के मार्क्स ज़्यादा आए हैं या कम आए हैं जब आपके पास दस बच्चों के मार्क्स होंगे या एक से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स होंगे तो ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसके ज़्यादा हैं या इसके कम हैं या उस, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो कि ये पढ़ने में कैसा है बच्चा इसके अलावा स्टेटिक्स डील्स विद क्वान्टिटेटिव डेटा तो ये ओनली क्वान्टिटेटिव डेटा पे ही डील करता है क्वान्टिटेटिव का मतलब वन टू थ्री फोर इस तरह से ये पॉइंट्स में भी हो सकता है कोई जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो पर क्वालिटेटिव डेटा पे कंसीडर नहीं करना है क्वालिटेटिव मतलब छोटा बड़ा लेंथ ये इस तरह से हो गया कंपैरिजन जैसे कि अच्छा बुरा इसको अपन क्वालिटी बोलते हैं तो इस पे इस पे ये स्टेटिक्स कंसीडर नहीं करता है केवल क्वान्टिटेटिव डेटा पे स्टेटिक्स डील करता है स्टेटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ट्रू ऑनली ऑन एवरेज तो जो भी अपन डिसीजन लेते हैं वो एवरेज के बेसिस पे ही डिसीजन लेते हैं मीन जैसे अपन ने भी निकाला था इंडिविजुअल डेटा के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा इसके स्टेटिस्ट के अंदर स्टेटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी तो इससे कोई एंटायर स्टोरी नहीं पता चलती इससे केवल एक मोटा मोटा आइडिया लगता है कि भाई ये ये स्टूडेंट्स का एवरेज है इस मतलब ये पूरी क्लास पढ़ने में कैसी है इस तरह से आइडिया लग सकता है इससे एग्जैक्ट डेटा आपको पता नहीं चलेगा स्टेटिस्टिक्स इज लाइबल टू बी मिस यूज मिस कैसे हो सकता है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको जैसे अपन कह रहे हैं कि है ना एक एक क्लास है एक क्लास ए और क्लास बी अपन इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं मार्क्स का तो इसमें किसी स्टूडेंट्स के दस आए हैं किसी के बीस आए हैं किसी के तीस आए हैं तो अगर अपन इनका एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा ट्वेंटी ठीक है वैसे ही क्लास भी है इसमें सब स्टूडेंट्स के आए हैं ट्वेंटी 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 इनका भी अपन एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा ट्वेंटी तो अपन एवरेज के बेसिस पे तो ये कहेंगे कि दोनों क्लासों में क्या है सेम इम सेम रिजल्ट है दोनों क्लासों का पर अगर अपन इंडिविजुअल आइटम्स पे जाएंगे तो पता चलेगा कि एक स्टूडेंट्स के काफ़ी कम मार्क्स है एक स्टूडेंट्स के ज़्यादा हैं इधर तीनों के बराबर हैं तो स्टेटिक्स का क्या है मिस भी किया जा सकता है केवल अगर अपन मेन का डेटा बताएंगे तो उससे क्या है गलत डिसीजन ले सकता है यूजर ठीक है अब अपन ने पढ़ा था कि कलेक्शन करना पड़ता है सबसे पहले डेटा का तो अपन पढ़ते हैं कलेक्शन कैसे किया जाता है डेटा का तो डेटा द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू सेंसेस और एंड सर्वे और इन रूटीन मैनर और अदर सोर्सेज इज कॉल्ड है रो डेटा तो डेटा को अपन को क्या करना पड़ता है कलेक्ट करना पड़ता है तो कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं एक तो सेंसस मेथड होता है सेंसस में तो क्या करना पड़ता है कि अपन को सारा हर एक इंडिविजुअल का डेटा आपको कलेक्ट करना है मतलब जैसे आपको सौ आदमियों का सर्वे करना है तो आप सौ हर हर एक आदमी से जा जाके पूछोगे एक से पूछा दो से पूछा इस तरह से सौ आदमियों से आपको पूछना पड़ेगा मतलब आप ऐसे सेलेक्ट नहीं कर सकते हो कि हर पाँचवा आदमी आपने ले लिया या पाँच पाँच छोड़ के आपने किसी का इन्फॉर्मेशन ले ली तो वो नहीं करना है इसके अंदर सेंसस में क्या होता है कम्प्लीट पूरा सबका हंड्रेड आइटम्स का आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा जबकि दूसरा मैथड होता है सर्वे सर्वे या फिर अपन सैंपल भी बोलते हैं इसको सैंपल मेथड में क्या होता है कि आप सब पूरे कंप्लीट हर एक हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन नहीं निकालते रैंडम बेसिस पे कुछ ना कुछ आइटम्स से इन्फॉर्मेशन निकाल के पूरा पूरे के पूरे सेंसर्स के बारे में डिसीजन दे सकते हैं जैसे कि पांच पांच अपन ने पांच छोड़ के 
स्टूडेंट्स का या पर्सन का अपन ने इन्फॉर्मेशन लिया फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी इस तरह से अपन ने हंड्रेड तक का ले लिया तो वो सर्वे मेथड या सैंपल मेथड हो गया और इन्हें रूटीन मैनर और अदर सोर्सेज कॉल्ड है रो डेटा तो जब भी अपन डेटा कलेक्ट करते हैं वो एक बार तो क्या होता है रो डेटा होता है फिर उसको अपन को एनालिसिस करके उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है द वर्ड डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन इट्स लिटरली मीनिंग इज ए गिवन गिवन एज फैक्ट तो डेटा का मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको अपन एज ए फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं The the adjective row attached to data indicates that the information thus collected and recorded cannot be put to any use immediately and directly. तो रो डेटा का मतलब क्या है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आप जैसा का कलेक्ट किया है वैसा का वैसा यूज नहीं कर सकते हैं इसलिए उसको अभी क्या बोला है रो जैसे कोई कच्चा माल होता है तो उसको ऐसे की तरह अपन यूज नहीं कर सकते हैं उसको आगे प्रोसेस करना पड़ता है उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो उसी तरह से डेटा जो आपने कलेक्ट किया है वो एक बार तो क्या होता है रो डेटा होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है फर्दर मतलब उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है टेबुलर फॉर्म में या फिर ग्राफिकल फॉर्म में उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हो इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू ए मोर सुटेबल फॉर्म और प्रोसेस्ड बिफोर इट बिगिन टू मेक सेंस टू द यूटिलाइज गेनफुली तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कन्वर्ट करना पड़ता है उसको सुटेबल फॉर्म में ताकि आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सको ए रो डेटा इज ए स्टेटिस्टिकल डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म बिफोर एनी स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स आर यूज टू रीडिफाइन प्रोसेस और समराइज इट तो ए रो डेटा इज ए स्टेटिस्टिकल डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म तो जो ओरिजिनल फॉर्म में जो डेटा कलेक्ट किया होता है वो क्या होता है रो डेटा होता है आपका फिर उसको आपको क्या करना पड़ता है कुछ स्टेटिस्टिकल टेक्निक लगा के उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है ताकि आप उसको फर्दर यूटिलाइज कर सको अभी इसके बाद में है देर आर टू टाइप्स ऑफ डेट स्टेटिस्टिकल डेटा स्टेटिस्टिकल डेटा कितने तरीके का होता है तो इसमें दो तरीके दो टाइप्स बता रखे हैं एक तो प्राइमरी डेटा होता है और एक आपका सेकेंडरी डेटा होता है तो प्राइमरी डेटा क्या होता है इट इज द डेटा कलेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज ऑन यूज तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है ऑन यूज के लिए आप वो खुद कलेक्ट कर रहा है तो अगर कोई पर्सन कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है या कोई एनालिसिस करना चाहता है तो उसके लिए कोई जो भी डेटा उसको जरूरत है वो खुद कलेक्ट कर रहा है या फिर कोई पर्सन नहीं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद कलेक्ट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा प्राइमरी डेटा हो जाएगा वो कहीं से प्रिंटेड डेटा को नहीं उठा रहा है वो खुद जा जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो वो क्या होता है प्राइमरी डेटा होता है दूसरा अपना है सेकेंडरी डेटा इट इज द डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन यूज बट द इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो गेट्स इट फॉर हिज यूज मतलब इसमें क्या है कि किसी और पर्सन ने सम अदर पर्सन या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया हुआ था पहले से उसको अपन अपने यूज में ले रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटर है अपन या इन्वेस्टिगेटर अपन है तो अपन क्या कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन ने कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसको अपन यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा इन अदर वर्ड्स द प्राइमरी डेटा आर दो डेटा विच आर कलेक्टेड बाई यू टू मीट योर ऑन स्पेसिफिक पर्पज मतलब अपना खुद का स्पेसिफिक पर्पज था उसी के लिए अपन ने डेटा कलेक्ट किया है तो वो क्या है प्राइमरी डेटा है आपका और अगर अपन किसी संबड़ी एल्स ने डेटा कलेक्ट किया मतलब किसी और पर्सन ने डेटा कलेक्ट किया उसको यूज कर रहे तो वो क्या है सेकेंडरी डेटा है आपका ये डेटा कैन बी प्राइमरी फॉर वन पर्सन और एंड सेकेंडरी फॉर अदर पर्सन तो ये तो समझने वाली बात है ही पहले जो किसी एक पर्सन ने कलेक्ट किया उसके लिए तो प्राइमरी होगा ही होगा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट करेगा फिर उसके बाद में उसी डेटा को अगर कोई और पर्सन यूज करेगा तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा सेकेंडरी हो जाएगा अच्छा प्राइमरी डेटा को तो अपन को कलेक्ट करना ही पड़ता है तो उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं वो अपन अब देखेंगे तो प्राइमरी डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स तो इसके लिए ये मेथड्स बता रखे हैं पहला मेथड है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का मतलब आप जानते हो देखना कि कोई क्या काम कर रहा है उसको अपन ऑब्जर्वेशन बोलते हैं तो डायरेक्ट पर्सनल मतलब जिस अपन को डेटा कलेक्ट करना मुझे कोई डेटा चाहिए तो मैं खुद जाके देखूंगा मैं किसी और पर्सन को भेज नहीं रहा हूँ कि वो तू देख क्या क्या कर रहा है वो मुझे खुद को जाके देखना है तो वो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डेटा पर्सनली एंड देयर फॉर इट गिवस रिलायबल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो जितना मैं देखूंगा मैं उतना ही उसको इन्फॉर्मेशन को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाऊंगा इस बशर्ते कि कोई मुझे आके बताए अगर कोई किसी की सुनी हुई बात बताता है तो उसमें से आधी बात तो क्या होती है गलत हो सकती है तो अपन उस पर भी रिलाई नहीं कर सकते अगर मैं खुद जाके देखूंगा तो वो ज्यादा रिलायबल होगी मेरे लिए दूसरा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इन दिस मेथड थर्ड पर्सन इज कॉन्टेक्टेड मतलब अपन को जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए अपन उससे नहीं पूछ रहे हैं कोई थर्ड पर्सन उससे पूछ रहे हैं जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स का किसी स्टूडेंट
हु इज एक्सपेक्टेड टू नो द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट द पर्सन फॉर होम द इंक्वायरी इज मीट मतलब जैसे अपन को स्टूडेंट की इंक्वायरी चाहिए थी तो उसके बारे में कौन बता सकता है ज्यादा अच्छी तरह से उसके पेरेंट्स तो इसलिए वो थर्ड पर्सन कौन हो गया पेरेंट्स तो ये हो गया अपना इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मतलब अपन थर्ड पर्सन से जाके किसी जिसकी इंक्वायरी करनी है उसके बारे में पूछ रहे हैं थर्ड है एस्टिमेट्स फ्रॉम द लोकल सोर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे आप देखते हैं न्यूज चैनल्स वाले क्या करते हैं किसी भी आ, आप विदेश में भी कुछ हो रहा है तो वो भी आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं इमिडिएटली जब घटना घटी है उसी टाइम पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं तो ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पे पहले से मौजूद होते हैं और लोकल बंदे होते हैं तो वो वहाँ की लैंग्वेज भी समझते हैं और सभी उसके हालात वगैरह सब जानते हैं तो वो ज्यादा अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं तो हियर द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट एजेंट तो इसमें क्या करता है जो इन्वेस्टिगेटर होता है जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो अपने एजेंट्स अपने अपॉइंट कर देता है अलग अलग जगह पे और कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बोल सकते हैं अपन उनको तो ये लोग क्या करते हैं डेटा कलेक्ट करके फॉरवर्ड कर देते हैं इन्वेस्टिगेटर को फिर डाटा थ्रू क्वेश्चन ईयर्स एक तो क्या अपन और जाके पूछ रहे हैं कि भाई आपका नाम क्या है आपकी आपकी एज क्या है आपका वेट क्या है ये सब एक तो और अपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में फोर्थ तो क्या है मतलब क्वेश्चन ईयर के थ्रू मतलब अपन पूछ नहीं रहे जैसे मान लो कोई कई पर्सन शायद होते हैं तो वो अपने इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं एक रिटर्न फॉर्म तैयार कर सकते हैं उसको अपन क्वेश्चन ईयर बोलते हैं उसमें क्या होता है काफी सारे क्वेश्चन लिखे रहते हैं तो उनका जवाब जनरली ये येस या नो में होता है तो वो जो भी जिसकी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो पर्सन उसका जवाब दे के अपन को फॉरवर्ड कर देता है तो उससे अपन को डेटा कलेक्ट हो जाता है जैसे अपन किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें भी एक फॉर्म भरवाते हैं वो अपन से तो उसमें अपना नाम फादर्स नेम और ये सब चीजें पूछते हैं तो वो क्या कर रहे हैं डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से तो द डेटा कैन बी कलेक्टेड बाय प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन एयर एंड गेटिंग इट फील्ड बाय द पर्सन कंसर्न तो अपन एक क्वेश्चन एयर बना के उसको क्या करते हैं फॉरवर्ड कर देते हैं और उसको अपन कहते हैं कि ये फिल करके वापस हमको सेंड कर दें फिर फिफ्थ मेथड है इन्वेस्टिगेशन थ्रू इनोमरेटर दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन सेंसर एटसेट्रा मतलब ये काफी जब आपको बड़े लेवल पे डेटा कलेक्ट करना होता है तब ये वाला मेथड काम में आता है तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद डायरेक्ट डेटा कलेक्ट नहीं करता है इसके लिए वो क्या करता है इनोमरेटर्स इनोमरेटर्स कौन होते हैं थर्ड पार्टी होती है कोई जिनको अपन क्या करते हैं अपॉइंट कर जैसे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं तो उनको भी जनगणना के काम में लगा दिया जाता है या गवर्नमेंट जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको जनगणना के काम में लगा देते हैं तो इसको इनको क्या बोलते हैं इनोमरेटर्स होते हैं वो घर घर जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और सारा डेटा एक जगह जाके क्यूमलेटिव हो जाता है तो उससे क्या है अपन को जनगणना का डेटा मिलता है गवर्नमेंट को फिर हम मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा तो अपन ने पढ़ा था कि सेकेंडरी डेटा तो अपन खुद कलेक्ट करते ही नहीं है तो किसी और के द्वारा पहले से कलेक्ट किया होता है उसी को यूज करना पड़ता है अपन को तो ये बहुत ईजी होता है इस आसानी से अवेलेबल हो जाता है तो द सेकेंडरी डेटा कैन बी कलेक्टेड फॉर द फॉलोइंग सोर्सेज तो क्या क्या सोर्स हो सकते हैं सेकेंड डेटा जो पहले से प्रिंटेड है या पहले से अवेलेबल है जैसे कि अपन न्यूज़पेपर के थ्रू कोई डेटा कोई पब्लिश हुआ है तो उसका यूज कर सकते हैं या कोई मैगजीन पीरियडिकल्स वगैरह में जो कोई डेटा पब्लिश हुआ है तो उसका यूज कर सकते हैं इसके अलावा कोई बुक्स वगैरह पब्लिकेशन में जैसे ट्रेड एसोसिएशन की कोई बुक हुई उसमें अपन देख सकते हैं कि, कि कौन कौन बिजनेस मैन है आप, आपके शहर में उस तरह का डेटा मिल सकता है इनसे इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम द रिसर्च पेपर पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट और रिसर्च ब्यूरोज और यूजीसी इसके अलावा जैसे कई पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं तो वो भी काफी सारा डेटा कलेक्ट करके पब्लिश करते हैं तो उसका भी आप यूज कर सकते हो यूनिवर्सिटीज के थ्रू पी करते हैं या फिर यूजीसी से जो पी करते हैं उसमें से आप क्या कर सकते हो डेटा कलेक्ट कर सकते हो तो वो सेकेंडरी डेटा होता है क्योंकि वो किसी और के द्वारा कलेक्ट किया हुआ है पहले से आगे है इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इसके अलावा गवर्नमेंट के भी कई पब्लिकेशन जैसे सेंट्रल का ऑफिशियल गजट हो गया उसमें भी जो भी नए एक्ट या लॉज आ रहे हैं तो वो डेटा पब्लिश होता है या स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो स्टेटिक्स प्रेजेंट करता है मतलब की पॉपुलेशन का डेटा प्रेजेंट करता है या इनकम इनकम लेवल का डेटा प्रेजेंट करता है या फिर इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक सर्वे होता है जो क्या है इकोनॉमिक्स का डेटा प्रेजेंट करता है कि क्या इंडेक्स चल रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है वो सब डेटा गवर्नमेंट के एजेंसीज क्या करती है प्रेजेंट करती है इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम द ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ ए फॉरन गवर्नमे
हर देश का डेटा कलेक्ट करते हैं सब जगह से जाके डेटा कलेक्ट करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं तो उसका आप यूज कर सकते हैं तो आपको इसके बाद में ये तो हो गया कलेक्शन वाला काम अब अपन क्या करना है इसको प्रेजेंट करना है तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको कई तरीके बताए थे शुरू में अपन ने जब डिस्कस किया था तब एक तो कि टेबुलर फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हो इसके अलावा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको मैंने बताया था तो टेबुलर वाला बाद में डिस्कस करेंगे अभी अपन टेबुलर वैसे भी इजी होता है टेबल में प्रेजेंट करना है डेटा को टेबल आप जानते हो कैसा होता है मतलब मैट्रिक्स फॉर्म होता है इसमें आप एक साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया आपने और एक साइड में उनके एज मार्क्स वगैरह लिख दिया आपने तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में देखते हैं कैसे कैसे करते हैं इन दिस चैप्टर वी शेल कंसीडर द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ डायग्राम तीन तरह के डायग्राम इसके अंदर बताए गए हैं पहला है लाइन डायग्राम और स्टोग्राम दूसरा है बार डायग्राम और तीसरा है पाई चार्ट तो तो लाइन डायग्राम में तो क्या है कि लाइन जैसे अपन को कोई डेटा प्रेजेंट करना है जैसे टेबल है मान लो ये ये रोल नंबर लिख दिया अपन ने एक जगह वन टू थ्री और यहाँ मार्क्स लिख दिया अपन ने जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी तो अपन इधर जैसे ये एक्स एक्सेस होता है आपका ग्राफ में और ये वाई एक्सेस होता है तो इधर अपन ने रोल नंबर पुट कर दिया वन टू थ्री फोर फाइव और इधर अपन ने मार्क्स पुट कर दिया टेन ट्वेंटी थर्टी अब आपको क्या करना है जैसे वन पे टेन आया है तो वन वन पे और टेन पे जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे पॉइंट लगा दिया एक फिर टू और ट्वेंटी टू पे और ट्वेंटी पे इंटरसेक्शन पे पॉइंट लगा दिया आपने एक थ्री और थर्टी पे इंटरसेक्शन पे पॉइंट लगा दिया अब इन पॉइंट्स को मिला लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लाइन आपका डायग्राम बन जाएगा तो इसको अपन लाइन डायग्राम बोलते हैं सेकेंड हो गया बायो डाइग्राम बायो डाइग्राम कैसे प्रेजेंट करना है द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज द बायो डाइग्राम ये सबसे सिंपल टाइप का वो होता है ग्राफ आपका इट इज स्पेसिफिकली यूजिंग यूजफुल इन कंपेयरिंग क्वालिटेटिव डेटा और क्वान्टिटेटिव डेटा ऑफ डिस्क्रीट टाइप डिस्क्रीट टाइप क्या हो गया अपन सीरीज आपके सीरीज आपने पढ़ी अभी पढ़ेंगे अपन बाद में सीरीज तीन तरह की होती है अपने पास मैं मोटा मोटा आइडिया देता हूँ अभी आपको एक तो होता है इंडिविजुअल सीरीज एक होती है आपकी डिस्क्रीट सीरीज और एक होती है कंटिन्यूस सीरीज तो इंडिविजुअल सीरीज में तो क्या होता है सिंगल डेटा होता है केवल जैसे एक्स की वैल्यू दी हुई होती है टेन ट्वेंटी फाइव थर्टी इस तरह से इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है फ्रिक्वेंसी नहीं होती है इसके अंदर और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है एक्स और एफ मतलब उस डेटा भी रहता है उसके साथ में वो डेटा कितनी बार प्रेजेंट कितनी बार उसका रिपीटेशन हो रहा है वो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं उसको अपन जैसे पांच बार टेन आ रहा है तो पांच हो गया इसका फ्रिक्वेंसी फाइव डेटा है तो दो बार आ रहा है तो दो फ्रिक्वेंसी हो गई तो इसको अपन डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं एक होता है कंटिन्यूस सीरीज जिसमें अपन बीच की पॉइंट पॉइंट्स वाली वैल्यूज भी लेना चाहते हैं जैसे मान लो टेन पॉइंट फाइव है टेन पॉइंट सेवन है तो इसके लिए क्या करेंगे ऐसे अलग अलग नहीं प्रेजेंट करके इसको ग्रुप बना देते हैं अपन जैसे जीरो से टेन तक का जो भी डेटा होगा इसमें आ जाएगा तो एक तो होता है इसमें ग्रुप और एक होती है उसकी फ्रिक्वेंसी जैसे फाइव फ्रिक्वेंसी है मतलब जीरो से टेन तक में फाइव डेटा है तो इसमें केवल अपन क्या है डिस्क्रीट टाइप का डेटा अपन आसानी से प्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और एफ मतलब एक तरफ तो एक्स एक्सिस पे तो जैसे आपने एक्स की वैल्यूज लिख दी और वाई एक्सिस पे आपने फ्रिक्वेंसी लिख दी है तो उस तरह से अपन इसका डायग्राम बना सकते हैं ए बार डायग्राम इज ए ग्राफ ऑन विज द डेटा आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स इसमें बार्स बनानी पड़ती है जैसे ये ग्राफ है आपका तो इसमें आप क्या करोगे बार्स बना दोगे इस तरह से तो ये बार डायग्राम होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स विच आर ऑफ ए यूनिफॉर्म विथ मतलब जो इनकी चौड़ाई होती है ना ये वाली ये क्या होती है यूनिफॉर्म होती है मतलब सेम होती है ये चौड़ाई किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है विद इक्वल स्पेस बिटवीन देम ऑन द एक्सिस इनके जो बीच का स्पेस होता है ना वो भी इक्वल होता है मतलब जो इनके बीच का स्पेस है वो ये तीसरी बार और इसके बीच में भी स्पेस होगा द लेंथ ऑफ द बार इज प्रपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ इट रिप्रेजेंट तो जो इसकी लेंथ होती है ना वो केवल डेटा को रिप्रेजेंट करती है मतलब ये लेंथ इसकी विथ से अपन को कोई मतलब नहीं विथ केवल ऐसे ही है इसको आप सेम रखना है बस केवल सा हर हर बार के विथ क्यों होगी सेम होगी पर लेंथ से आपको डेटा का पता लगाना है इट शुड बी सीन दैट द बार्स आर ना इधर टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग द स्केल शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड एंड बेस लाइन भी क्लियरली शोन तो कोई भी अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि स्केल लेना पड़ता है कि जो भी जैसे ग्राफ में वो बने होते हैं ना वन सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है तो आप इसको स्केल लेते हो कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू टेन तो वो स्केल लेके आपको बार्स बनानी 
बार्स में भी ड्रॉन आइधर ओरिजेंटली और वर्टिकली मतलब ये आपने जैसे वर्टिकल बार्स बनाई है ओरिजेंटल बार भी आप बना सकते हो जैसे इस तरह से ओरिजेंटल हो गए ये मतलब इसमें आप इस तरह से बार बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा ओरिजेंटल ठीक है ये आपका वर्टिकल था और ये क्या हो गया ओरिजेंटल मतलब इसमें ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस सेम इधर भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बस इसमें आपको ये ऊपर की तरफ बनानी है इसमें इधर आर डी बनानी है इसको ए गुड रूल टू यूज इन डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन इज दैट इफ द लेजेंड लेजेंड डिस्क्राइबिंग द बार कैन बी रिटर्न अंडर द बार्स वेन ड्रॉज वर्टिकली वर्टिकल बार शुड बी यूज वेन इट कैन नॉट बी ओरिजेंटल वन मस्ट बी यूज इन दिस वे द लेजेंड कैन बी रीड विद विदाउट टर्निंग द ग्राफ मतलब अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो वही अगर इधर आसानी से लिख सकते हो तब तो आप ये वर्टिकल बार्स यूज कर सकते हैं और अगर आप उसको नीचे नहीं लिख पा रहे हैं तो अपन ओरिजेंटल बार्स का यूज कर सकते हैं तो द डिस्क्रिप्शन लेजेंड शुड नॉट बी रिटर्न एट द एंड ऑफ द बार्स एंड विद इन द बार्स इसको बार के बीच में नहीं लिखना है या फिर एंड में भी नहीं लिखना है नीचे लिखना है आपको इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन देना है तो सिंस सच राइटिंग में डिस्टोर द कंपेरिजन अगर आप कुछ लिखेंगे इसमें तो वो कंपेरिजन करना मुश्किल होगा इसलिए अपन ग्राफ में कुछ भी नहीं लिखना है नीचे लिखना है यूजली द डायग्राम विल बी मोर अट्रेक्टिव द बार्स आर वाइडर देन द स्पेस बिटवीन दैम मतलब ये जो स्पेस है ये कम होना चाहिए और इनकी इसकी विर्थ क्या है इससे ज्यादा होनी चाहिए स्पेस से तब जाके ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है The width of bar is not governed by any set rules. इसका कोई width का मैंने आपको बताया था कोई इसका कोई rule नहीं है अपने हिसाब से ले सकते हो आप It is an arbitrary factor. Regarding the space between two bars, it is conventional to have a space about वन half of the width of the bar. मतलब जितनी आपने bar की चौड़ाई रखी है उसका आधा ही आपको बीच में space छोड़ना है दो bars के बीच में जो space रखना है वो कितना रखना है आधा The data capable of representation through bar diagram may be in the form of rows, row scores or total scores or frequencies. अभी मैंने आपको बताया था discrete series में frequencies आप इसमें present कर सकते हो और computed statistics and summarized figures like percentage and average etc. तो ये सब चीजें अपन इसके अंदर present कर सकते हैं. The bar diagram is generally used for comparison of quality, quantitative data. So quantitative data को ही comparison आप इसमें कर सकते हो. It is also used in presenting data involving time factors. Time factors में भी आप data present कर सकते हो जैसे कि आपको production का data दिखाना है मान लो कि 1990 में कितना production हुआ था. तो 1990 में जैसे मान लो ये 50 metric ton का production हुआ था तो यहाँ 50 पेपर ने ये bar बना दिया. फिर 2000 में कितना production हुआ था? 2000 में मान लो कि 40 मैट्रिक्स रन का हुआ था तो 40 पे आपने ही कर दिया तो इस तरह से इसको अपन बोलते हैं टाइम फैक्टर पे प्रेजेंट करना व्हेन टू और मोर सेट्स ऑफ डाटा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आर टू बी कंपेयर्ड मतलब आप इसमें क्या कर रहे हो टाइम के हिसाब से डाटा को कंपेयर कर रहे हो ए ग्रुप ऑफ बार डायग्राम इज प्रेजेंटेड अब देखो ये तो हो गया सिंगल तरह का एट्रीब्यूट आप प्रेजेंट कर रहे हो मतलब केवल प्रोडक्शन जैसे वीट का प्रोडक्शन आप दिखाना चाह रहे हो केवल इसके अलावा आप टू और मोर सेट ऑफ डेटा दिखाना चाहते हो जैसे वीट और राइस का दिखाना चाहते हो तो आप बार के ग्रुप भी बना सकते हो जैसे ये एक एक बार वीट का हो गया एक बार इसका हो गया राइस का इसी तरह से इसमें एक बार वीट का हो गया एक बार राइस का हो गया तो इनके ग्रुप बना सकते हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन ग्रुप बाय बार डायग्राम इसको अपन बोलते हैं ग्रुप बार डायग्राम मतलब इसमें क्या कर रहे हैं अपन दो से दो या दो से ज्यादा डेटा को एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है साइड बाय साइड बार बनानी पड़ती है द बार्स में भी वर्टिकल और ओरिजेंटल इन द बार डायग्राम ये अपन ने सेम पढ़ चुके पहले कैसे भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है ओरिजेंटल भी हो सकता है इफ द बार्स आर प्लेस ओरिजेंटली इट इज कॉल्ड द ओरिजेंटल बार डायग्राम जैसे अपन ने बार इस तरह से बनाई है इस तरह से तो ये ओरिजेंटल वाला हो जाएगा और वेन द बार्स आर प्लेस वर्टिकली इट इज कॉल्ड वर्टिकल इट इज कॉल्ड ओरिजेंटल बार डायग्राम वेन द बार्स आर प्लेस वर्टिकली ये सेम है फिर आगे है देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ बार डायग्राम बार डायग्राम छह तरीके का बता रखा है इसके अंदर पहला है सिंपल बार डायग्राम जो अभी अपन ने बनाया था दूसरा है मल्टीपल और ग्रुप बार डायग्राम जब अपन ने पढ़ा था कि दो या दो से अदर डेटा आपको एक साथ प्रेजेंट करना है तो ग्रुप बार डायग्राम होता है इसके अलावा होता है सब डिवाइडेड और कम्पोनेंट बार डायग्राम मतलब जैसे आप सब डिवाइडेड कैसे बनाओगे जैसे मान लो ये ग्राफ है अब आपको जैसे किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स दिखाने हैं सारे सब्जेक्ट के दिखाने हैं तो आपने क्या किया एक बार बना दिया अब इसके इसके पार्ट्स कर दिए ये मैथ्स में इतने हैं इसके इंग्लिश में इतने हैं साइंस में इतने हैं 
तो ये क्या हो गया सब डिवाइडेड इसी तरह से दूसरे स्टूडेंट का यहाँ बना दिया ठीक है इसके बाद में परसेंटेज सब डिवाइडेड बाय डायग्राम तो इन सब के बारे में अपन अभी पढ़ने वाले हैं आगे डेविएशन और बायोलेटरल बाय डायग्राम और ब्रोकन बार्स सबसे पहले अपन पढ़ रहे सिंपल बार डायग्राम क्या होता है इट इज यूज टू कम्पेयर टू और मोर आइटम्स रिलेटेड टू ए वेरिएबल तो टू और मोर आइटम्स को कंपेयर करने के लिए काम में आता है इन दिस केस द डेटा आर रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ बार्स दीज बार्स आर यूजली अरेंज अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ बार द लेंथ ऑफ ए बार इज डिटरमाइन बाय द वैल्यू और द अमाउंट ऑफ द वेरिएबल तो जो अभी अपन ने शुरू में बार डायग्राम के बारे में पढ़ा था तो वो सिंपल बार डायग्राम के बारे में ही पढ़ा था अपन ने इसमें अपन क्या कर रहे हैं एक डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं कि और उसकी लेंथ क्या करती है उस डेटा की वैल्यू पर डिपेंड करती है जितना वैल्यू ज्यादा होगी उतनी बड़ी लेंथ होगी उसकी बार की A limitation of simple bar diagram is that only one variable can be presented. तो मैंने आपको बताया था सिंपल बार डायग्राम में क्या करते हैं अपन केवल एक ही वेरिएबल को प्रेजेंट कर सकते हैं मतलब जैसे अपन प्रोडक्शन दिखाना चाहते हैं तो केवल या तो अपन वीट का ही दिखा पाएंगे या फिर राइस का ही दिखा पाएंगे दोनों का दिखाना चाहेंगे एक साथ तो उसके लिए अपन को दूसरा बार डायग्राम बनाना पड़ेगा उसको अपन बोलते हैं ग्रुप बार डायग्राम ए मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम इज यूज वैन ए नंबर ऑफ आइटम्स आर टू बी कम्पेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ टू थ्री और मोर वैल्यूज मतलब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को अपन को एक साथ दिखाना है तो उसके लिए अपन ग्रुप्ड बार डायग्राम बनाएंगे इन दिस केस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजर कैटेगरीज आर अरेन्ज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सो दैट द कैटेगरीज कैन बी रेडीली डिस्टिंग डिफरेंट शेड्स और कलर आर यूज फॉर ईच कैटेगरी तो अपन अलग अलग डेटा को प्रेजेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं अलग अलग शेड्स या फिर अलग अलग कलर का यूज कर सकते हैं जैसे ये वीट का है और ये राइस का है तो वीट को अपन ने ब्लैंक छोड़ रखा है राइस को अपन शेडेड कर सकते हैं तो ये हो गया 1990 का इसी तरह से 2000 का अपन को करना है तो इसमें मान लो वीट का प्रोडक्शन आपका इतना हुआ ज्यादा ज्यादा हुआ वीट का और राइस का काफी कम हुआ तो इस तरह से अपन इसको बता सकते हैं एक ही एक ही ग्राफ के अंदर दो तरह का डेटा अपन प्रेजेंट कर रहे हैं दोनों वीट और राइस का प्रोडक्शन दिखा रहे हैं एक साथ तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं या तो कल डिफरेंट कलर का यूज कर लो या, या शेड शेड्स कर दो उसके अंदर सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम ए कंपोनेंट बार डायग्राम इज वन विच इज फॉर्म बाई डिवाइडिंग ए सिंगल बार इन टू सेवरल कंपोनेंट पार्ट अभी मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दे बताया था बना के बताया था जैसे एक बार बना दी थी उसके अंदर अपन क्या करते हैं उसी बार के कई पार्ट कर देते हैं जैसे स्टूडेंट्स के अपन ने मार्क्स दिखाए थे या ऐसे प्रोडक्शन दिखा सकते हैं जैसे 1990 में वीट का प्रोडक्शन ये हुआ था ये राइस का हुआ था ये बाजरा का हुआ था इस तरह से अपन इसको एक ही बार के कई पार्ट्स कर सकते हैं ए सिंगल बार रिप्रेजेंट द एग्रीगेट वैल्यू वेर इज द कम्पोनेंट पार्ट रिप्रेजेंट द कम्पोनेंट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू तो ये पूरी बार है ये तो पूरा प्रोडक्शन बता दी कि मतलब पूरे जो फसलें हुई है कितना प्रोडक्शन हुआ है पूरा धान का प्रोडक्शन कितना हुआ है तो ये तो पूरा पूरा बार तो वो बताएगा और अलग अलग अपन को कंपोनेंट वाइज देखना है कि वीट का कितना हुआ तो उसके पार्ट्स से आपको पता चलेगा राइस का कितना हुआ है बाजरा का कितना हुआ है इट शोज द रिलेशनशिप अमोंग द डिफरेंट पार्ट्स एंड आल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेन बार तो इससे क्या है कि आप इसका कंपेरिजन भी कर सकते हो कि टोटल में से ये कितना परसेंटेज है वीट का और या फिर ना ईयर वाइज भी कंपेरिजन कर सकते हो जैसे दो वाले साल में से आपको देखना है तो उससे भी आपको जैसे दो में वीट का ज्यादा हुआ था राइस का कम हुआ था तो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हो नेक्स्ट है परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन बार वेयर ईच बार टोटल हंड्रेड इसमें तो क्या हो रहा था कि बार की लेंथ आपकी क्या हो रही थी कम ज्यादा हो रही थी मतलब जरूरी नहीं है कि ये सेम लेंथ के होते थे इसमें बार आपकी एक बड़ी हो सकती थी एक छोटी हो सकती थी जबकि जो परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम है उसमें क्या होता है कि सब बार की लेंथ तो क्या होती है सेम ही होती है क्योंकि परसेंटेज का टोटल आपको पता है क्या होता है हंड्रेड इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं अपन